Hi everyone, welcome to Learn Easy Max. This is Sinju. Now we are going to talk about exercise 3.4 second sum. So we have a question here. x plus 5 into x plus 6 into x plus 7. So what do we need to say? Coefficient of x square, x is constant. But we need to say that we need to expand the actual value. So what do we need to say? What do we need to say? What is the format? x plus a into x plus b into x plus c so இந்த formulaல் தான் இருக்கு so formula என்ன நமக்கு x cube x cube plus a plus b plus c into x square plus அடுத்து render 2 வரும் ab plus bc plus cn வரும் வெளிலே x term வரும் அடுத்து மூனுமே சேன்து வரும் abc இன்று formula நல்ல படிச்சுவிட்டுக்கும் இப்போ இத compare பண்ணி நம் ABC எல்துலாம் so இத கம்பர் பண்ணா A ஓட வேலியு நமக்கு 5 B ஓட வேலியு நமக்கு 6 C ஓட வேலியு நமக்கு 7 X ஓட வேலியு X இனேதே இருக்கு so நமக்கு problem ஏ இல்லை direct ஆவு எடுத்துக்கலாம் பாருங்க இப்பு நமக்கு மொதை என்ன கேட்டுக்காங்க coefficient of X square கேட்டுக்காங்க so coefficient of X square என்னலா இருக்கு A plus B plus C அவளவா so A ஓட வேலியு plus c ஓட value 7 add பண்ணுங்க 5 ஏன் 6 ஏன் add பண்ணா நமக்கு 11 வருது and 11 plus 7 நமக்கு 18 so answer கடைச்சிரிச்சி அதது full expand பண்ணாமலி direct answer எடுத்துடோம் coefficient of அடுத்தது x கேட்டுக்காங்க so x ஓடது என்னது இது வருக்கில்லியாம் x அதது coefficient நா x ஓட பக்கத்தில் இருக்க values அவளதாம் so ab plus bc plus c என்றுக்கு so இது expand பண்ணா a into b அதாது 5 into 6 plus b into c அப்பா 6 into 7 plus c into a அப்பா c ஓட value 7 a ஓட value 5 அப்பா 6 5 is 30 plus 6 7 is 42 plus 7 5 is 35 add பண்ணா இதரண்டத்து add பண்ணா நமக்கு 72 வருதில்லியா so 72 plus 35 போட்டா நமக்கு 107 வருது So, this is the coefficient of x. What do you think about the constant term? So, constant is the x is not the term. This is the term. So, a, b, c. So, a value 5 into b value 6 into c value 7. So, multiply 6, 5 is 30. So, 30 into 7 is 7, 3 is 21. So, 210 is 10. So, constant value is 10. Okay. This is the same. This is the second part. Okay, this is the second part of the question. This is the same thing. x plus a into x plus b into x plus c. This is the format. So, we know the formula. x cube plus a plus b plus c into x square plus a b plus b c plus c a. This is a c. Into x plus a b c. This is the same thing. Now, x is x value x. That's why we can't do it. This is the x value 2x. So, let's see the mind. a value 3. And b value minus 5. That is c value minus 6. Okay. இப்போ light and the formula apply பண்ணிட்டு பார்த்திரலாம் என்ன x ஓட value வந்துடு 2x இருக்கிறானால இல்லனான் direct வக்குடை எல்துரேனே நமக்கு என்ன வேணும் coefficient of x square வேணும் இல்லியா so coefficient of x square என்ன நமக்கு அதது a plus b plus c இருக்கு into x ஓட value மாரும் அதது direct போடுரதை விட நான் என்ன பண்டுனா just light apply பண்ணிட்டு இதில் நான் இப்பா அப்ப்பலைப் பண்டுகிறேன். அதாது x plus 2x sorry, கொஷின் அப்படி எல்திக்கோங்க 2x plus 3 into 2x minus 5 into 2x minus 6 equal to இதில் அப்ப்பலைப் பண்டுலாம். x cube அப்பே என்ன வரும் 2x cube plus a plus b plus c into x square இருக்கு so a ஓட value plus b ஓட value plus c ஓட value இந்து x square இருக்கு x ஓட எடத்தில் 2x போடனோ 2x squared போடனோ plus இதப் பார்த்துக்கலாம் so a into b அப்போம் 3 into minus 5 plus b into c அப்போம் minus 5 into minus 6 இது just abc valueதான் அப்படி எடத்து போடுகிறேன் ac into x so ac இன்றது நமக்கு 3 into minus 6 into x குப்பாதில் நம்ம 
டூ எக்ஸ்னு போடணும் அடுத்தது ப்ளஸ் ஏ இன்ட்டு பி இன்ட்டு சி இல்லையா ஸோ அது வந்துட்டு நமக்கு த்ரீ இன்ட்டு மைனஸ் ஃபைவ் இன்ட்டு மைனஸ் சிக்ஸ்ன்னு இருக்கும் ஓகே இதில் இப்போ என்ன தெரியுது பாருங்கள் நம்ம இதுக்கு எக்ஸ் ஸ்கொயர் எடுக்கும்போது இங்கே ஒரு டூ ஸ்கொயர் எக்ஸ்ட்ராவாக இருக்குது இதை நீங்கள் இங்கேயே புரிஞ்சிக்கிட்டு டேரெக்டாக எடுத்தாலும் ஓகே இல்லைனா லைட்டாக எப்படி போட்டுக்கிட்டலாம் போட்டுக்கிட்டாலும் ஓகே இப்போ எடுக்கலாம் என்னென்னா கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஸோ கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர்னால் என்னெல்லாம் இருக்குது நமக்கு இப்போ இங்கே இவ்வளோவும் அதாவது இதை அப்படி எடுத்துக்கோங்க த்ரீ ப்ளஸ்ஸும் மைனஸும் மைனஸ் ப்ளஸ்ஸும் மைனஸும் மைனஸ் ஸோ மைனஸ் சிக்ஸ் இன்ட்டு வெளியில் வந்துட்டு டூக்கு ஸ்கொயர் எடுத்தால் நமக்கு ஃபோர் எக்ஸுக்கு ஸ்கொயர் எடுத்தால் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஓகே ஸோ அது போட வேண்டாம் கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் தானே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ எக்ஸ் ஸ்கொயரோட பக்கத்தில் இருக்க வேல்யூஸ் மட்டும் போதும் ஸோ இதை த்ரீ மைனஸ் ஃபைவ் பண்ணால் நம்பரை மைனஸ் பண்ணிட்டு பிக் நம்பர் சைன் பண்ணும் நம்பரை மைனஸ் பண்ணால் டூ பிக் நம்பர் சைன் இஸ் மைனஸ் இது ரெண்டத்தையும் மறுபடி பண்ணும் ஸோ ரெண்டு சேம் சைன் அப்போ நம்பரை ஆட் பண்ணிட்டு அதே சைன் பண்ணும் அப்போ சிக்ஸ் ப்ளஸ் டூ எயிட் சேம் சைன்னால் அதே போட்டாச்சு ஸோ உள்ளாடி நமக்கு இப்போ மைனஸ் எயிட் வருது இல்லையா ஸோ மைனஸ் எயிட் இன்ட்டு வெளியில் நமக்கு ஒரு ஃபோர் இருக்குது ஸோ மல்டிப்ளை பண்ணால் மைனஸும் ப்ளஸும் மைனஸ் எயிட் ஃபோர் சார் தேர்ட்டி டூ ஓகே கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் கிடச்சிடுச்சு நீங்கள் டேரெக்டாக இவ்வளோ இதுவும் எழுதாமல் இந்த மாதிரி மட்டும் எழுதிக்கிட்டு ஓகே ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சியா கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்போ இப்படி எழுதிக்கணும் ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சியா இன்ட்டு போட்டுட்டு வெளியில் ஓகே எக்ஸ் ஸ்கொயருக்கு பதிலாக நம்ம டூ எக்ஸ்ன்னு போடுவோம் அப்போ எக்ஸ்ட்ரா ஒரு டூக்கு மட்டும் ஸ்கொயர் எடுக்க வேண்டி வரும் அப்போ வெளியில் இன்ட்டு ஃபோர் வரும் அப்படின்னு சொல்லி டேரெக்டாக நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டாலும் ஓகே அடுத்தது கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸோ கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் எக்ஸ் என்னெல்லாம் வருது பாருங்கள் இங்கே இருந்தே பார்த்து எடுத்துடலாமா ஓகே ஸோ இதை மல்டிப்ளை பண்ணால் என்ன நமக்கு இதான் எக்ஸோட கோஎஃபிஷியன்ட் ஸோ இதை ப்ளஸ்ஸும் மைனஸும் மைனஸ் ஃபைவ் த்ரீ சார் ஃபிஃப்டீன் அடுத்தது இங்கே மைனஸ் மைனஸும் ப்ளஸ்ஸு சிக்ஸ் ஃபைவ் சார் தேர்ட்டி அடுத்தது ப்ளஸ்ஸும் மைனஸும் மைனஸ் சிக்ஸ் த்ரீ சார் எயிட்டீன் இன்ட்டு வெளியில் ஒரு டூ இருக்குது இல்லையா ஓகே ஸோ ஃபிஃப் தேர்ட்டி மைனஸ் ஃபிஃப்டீன்னா நமக்கு ஃபிஃப்டீன் வரும் ஃபிஃப்டீன் மைனஸ் எயிட்டின்னா டிஃப்ரெண்ட் சைன் ஸோ நம்பரை மைனஸ் பண்ணும் எயிட்டீனை ஃபிஃப்டீனே மைனஸ் பண்ணால் த்ரீ பிக் நம்பர் சைன் இஸ் மைனஸ் இன்ட்டு வெளியில் ஒரு டூ இருக்குது ஸோ இதை மல்டிப்ளை பண்ணால் மைனஸும் ப்ளஸ்ஸும் மைனஸ் த்ரீ டூ சார் சிக்ஸ் ஓகே அவ்வளோதான் லாஸ்ட்டாக கான்ஸ்டன்ட் டேம் செக் பண்ணலாம் கான்ஸ்டன்ட் சேம் தான் ஏ இன்ட்டு பி இன்டு சி மட்டும்தான் நமக்கு இருந்துச்சு ஸோ ஏபிசி அப்படின்றப்ப த்ரீ இன்ட்டு மைனஸ் ஃபைவ் இன்ட்டு மைனஸ் சிக்ஸ் ஸோ ப்ளஸ்ஸும் மைனஸும் மைனஸ் மைனஸும் மைனஸும் ப்ளஸ் ஆகிடும் த்ரீ ஃபைவ் சார் ஃபிஃப்டீன் ஃபிஃப்டீன் இன்ட்டு சிக்ஸ் பார்க்கணும் இல்லையா ஸோ நமக்கு நைன்ட்டி வருது ஓகே அப்போது த ஆன்சர் இஸ் நைன்ட்டி அவ்வளோதான் இந்த சம் ஜஸ்ட் என்னென்னா நீங்கள் வந்துட்டு இவ்வளோத்தையும் நான் உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக தான் இந்த மாதிரி எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி காமிச்சேன் ஸோ எக்ஸோட வேல்யூ டேரெக்டாக நமக்கு எக்ஸ் இல்லை ஒரு கான்ஸ்டன்ட் கூட இருக்குது அப்படின்னா அந்த கான்ஸ்டண்டையும் கூட சேர்த்துக்கணும் அதாவது எப்படின்னா இப்போ நீங்கள் எக்ஸ் ஸ்கொயரோட கோஎஃபிஷன் பார்க்குறீங்களா இந்த மாதிரி ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சின்னு எழுதிட்டு இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயரோட கோஎஃபிஷன் தானே அப்போ இங்கே எக்ஸோட வேல்யூ அந்த கான்ஸ்டண்ட் என்னன்னு பார்க்கணும் கூட இருக்கிறது ஸோ இங்கே டூ இருந்துன்னா டூக்கு ஸ்கொயர் எடுத்து இன்ட்டு ஃபோர் போடணும் சப்போஸ் இங்கே வந்துட்டு ஒரு த்ரீ எக்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா த்ரீக்கு ஸ்கொயர் எடுத்து இன்ட்டு நைனுன்னு போட்டுக்கணும் சேம் திங் இங்கே இங்கே டேரெக்டாகவே போட்டுடலாம் கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்னு போடும்போது இந்த வேல்யூ அப்படியே எழுதணும் அதாவது ஏபி ப்ளஸ் பிசி ப்ளஸ் சிஏ போட்டுட்டு இன்ட்டு எக்ஸ் மட்டும் தானே அப்போ எக்ஸோட வேல்யூவில் என்ன டூ எக்ஸ் இருந்துச்சு அப்போ அந்த கான்ஸ்டண்ட் மட்டும் சும்மா இன்ட்டு டூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெளியில் போட்டுக்கணும் கான்ஸ்டன்ட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நமக்கு ப்ராப்ளமே கிடையாது டேரெக்டாக போட்டால் போதும் ஸோ அவ்வளோதான் இந்த சம் தேங்க்யூ அண்ட் ட